。小面包，小面包，我给你送手机来了，时间到了。谢谢你啊，妮娜姐。江天芬他一直这么变态吗？他都折磨我一天了。小面包，江先生是好人，你要相信他的安排是有道理的。早点休息，晚安。唐宇飞，你说你是不是喜欢人家？哦，是不是？真不是。当时的情况呢是这样。等会儿接个电话。哎，开始敷衍了，敷衍了，开始敷衍了。接个电话，等会儿说。来，敷衍。敷衍。喂。哎呦喂，你可真行！你要再不给我打电话，我可报警了。我跟你说。说吧，你在哪儿？你是不是因为江千帆才来的上海？你老是跟我说你是不是喜欢人家？瞎说什么呀？你担心我干什么？过得好着呢。什么意思啊？你是不是吃东西呢？龙虾披萨，还有意大利面。你这西餐有啥？当然了，跟你们家厨神做的菜相比，那肯定是没法比的。哎，算了，跟你实话实说吧。我昨天来了他们家，我一口饭都没吃上呢，都快饿死了。那这样，你把地址发给我，我现在就给你送吃的。行吧，那你快点啊！喂，宝宝，我在回去路上呢，我到家给你视频。哎，老林，我把东西给你挂门口了，我还有事儿，我得先走。找个帮手来，就有底气了。我都饿死了，能不找帮手吗？我
。三个月一会儿，我连我脚丫子都能吃。你吃，你现在吃给我看。而且你知道吗？你饿了那么长的时间，如果现在吃披萨这种东西，对肠胃很不好。所以为你的健康，披萨别吃了，我收起来。随便你怎么叫，但你记住，你归我管。就算要求助，也只能向我求助。听懂没有？不饿，谁也不给你求助。不错啊，有骨气。妮娜，嗯，那边有一个人，明天不吃早饭，不用做他的。好的，蒋先生。不是就不是，正好我想减肥呢，现在觉得我自己不瘦。蜂蜜水啊，可以。小面包，妮娜姐，这是，这是江先生让我为你准备的。这是江千帆本人叫你准备的吗？当然了，你看看还有什么需要吗？没有别的需要了。好，那你快吃吧。<笑>我要来找你，啊，是不是有问题要问我？你到底要怎么惩罚我？你一直不说，我就老感觉有个靴子没掉下来，我心里难受的慌。我本来都不想扔靴子了，但难得看到你那么诚恳。你好，对不起，打烊了。这才几点就打烊了？黄石先生，你好，我是布鲁。布鲁啊，哎，很不巧你来的不是时候，我马上要去钓鱼，今天没时间跟你谈工作。可是，马上就要到用餐时间了，您怎么可能去钓鱼啊？你没看到今天的天气吗？这么好的天气，水温上来了，桂鱼就会从深水上来觅食。啊，想做正宗的糖醋桂鱼，就得现在去钓。在这样的天气里，钓鱼确实是个好选择。我还喜欢听戏，我要听着越剧钓鱼。您是不是从来没钓上来过？怎么知道？锣鼓声音会把鱼吓走的。这样啊，我们还是边喝酒边钓鱼吧。为什么我要带你去钓鱼？那太可惜了，这个五十年的白蒲黄就浪费了。你小子很有眼色，这么喜欢中国的传统，哈，我果然没有选错人呢。走。跟我一起钓鱼去，太好了，真棒！帮我拿好箱子，嗯，别忘了还有音响。哎，好嘞。